ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കൊറോണ കാലം തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്തുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമെന്നുള്ളൊരു പയ്യൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ജോലിയുണ്ട് അവർ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്താറ് വയസ്സുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അവന് ചെറുപ്പം മുതലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലോ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ സാധാരണ എടുക്കാറുണ്ട് അവൻ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഡോക്ടറെ ഈ കടയിൽ കിട്ടുന്ന പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ് ശരിയാണോ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരാൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്നറിയാനായിട്ട് മൂത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് തുള്ളി ഒഴിച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കിറ്റ് മെഡിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ അതിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പൊതുവേ ആ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തെറ്റായിട്ട് കാണാറില്ല ശരിയായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ വൈഫിന് മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അവൻ്റെ ഈ ഒരു സംശയം കാരണം അവൻ വീണ്ടും രണ്ട് കിറ്റ് കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാരണം കൊറോണ കാലം തുടക്കമല്ലേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ വീണ്ടും വൈഫിൻ്റെ യൂറിൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അവൻ്റെ യൂറിനും വേറൊരു ഇത് വേറൊരു കിറ്റിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി രണ്ടിനും പോസിറ്റീവ് കാണിച്ചു അപ്പോൾ വൈഫിന് പോസിറ്റീവ് മനസ്സിലാക്കാം പ്രഗ്നൻ്റ് പക്ഷേ യുവാവായിട്ടുള്ള അവന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കണ്ടതോ അതുകൊണ്ട് ഈ കെറ്റ് തെറ്റാണോ സംശയം ഏത് ഡോക്ടറെയാണ് കാണേണ്ടത് ലാബിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈഫിനെ ലാബിൽ പോകും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പോകും പരിശോധിച്ചു രക്തത്തിൽ നമ്മൾ എച്ച് സി ജി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പോസിറ്റീവാണ് വൈഫ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അവൻ്റെ കേസിൽ ആ കിറ്റ് തെറ്റാണ് എന്ന് അവൻ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് അവനോടൊരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ടെസ്റ്റിക്കിൾസിൻ്റെ വൃഷണ സഞ്ചിയുടെ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വൃഷ്ണത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കല്ലിപ്പ് ഒരു ചെറിയ മുഴ പോലെ കണ്ടു എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സർജൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് അവനെ ഒരു പരിശോധന നടത്തി സർജൻ അവൻ്റെ ടെസ്റ്റിക്കിൾസ് പരിശോധിച്ച സമയത്ത് ഈ മുഴ കണ്ടു അവന് അതിനോട് ബയോപ്സി നോക്കി ബയോപ്സി നോക്കിയ സമയത്ത് അത് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ ഒരു സാധ്യതയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അവനെ തുടർന്ന് ഞാൻ ആർ സി സിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയും രണ്ട് വൃഷ്ണങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം നീക്കം ചെയ്യുക രോഗം ബാധിക്കപ്പെട്ട വൃഷ്ണം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും ശരീരത്തിൽ വേറെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഇല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അവനിപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ പ്രഗ്നൻസി കിട്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ തമാശയ്ക്കെങ്കിലും അവർ ഈ പുരുഷന്മാരുടെ യൂറിനൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ചിലർക്ക് ഇത് പോസിറ്റീവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു തമാശയായിട്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കിറ്റ് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പലരും വിചാരിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഈ സാധാരണ പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ അവർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ കോശങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാർക്കറുണ്ട് സെൽ മാർക്കറുണ്ട് ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയും ഈ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മൂത്രത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാണുമ്പോൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മൂത്രം ഈ കിറ്റിനകത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നത് ഈ എച്ച് സി ജി കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ രക്തം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എച്ച് സി ജി കൂടുതലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് സാധാരണ പ്രഗ്നൻസിയുടെ തുടക്കമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സാധാരണ ഈ ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻസൈം കാണാറില്ല ഇത് സാധാരണ പുരുഷൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നത് അവന് ഇത്തരത്തിൽ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതായത് പുരുഷന്മാരിൽ അവരുടെ വൃഷണ സഞ്ചിയിൽ വരുന്ന ടെസ്റ്റിക്കുലർ ക്യാൻസർ അതായത് വൃഷണത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണത് പുരുഷന്മാരിൽ വൃഷണത്തിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഭയക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ് വാങ്ങിച്ച് സ്വയം മൂത്രം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വൃഷണ സഞ്ചിയിൽ വരുന്ന എല്ലാത്തരം ക്യാൻസറിനും നമ്മൾ ഈ എച്ച് സി ജി ടെസ്റ്റ് ഈ പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ് വാങ്ങിച്ച് നോക്കിയാൽ പോസിറ്റീവ് കാണിക്കാറില്ല ഇനി വൃഷ്ണ
ചികിത്സിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് റിക്കർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ക്യാൻസറുകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻസർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് വെള്ളക്കാരിലാണ് അതായത് അമേരിക്കൻസിലും യൂറോപ്യൻസിലുമാണ് സാധാരണ വൃഷ്ണങ്ങളിൽ വരുന്ന ഇത്തരം ക്യാൻസറുകൾ കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഏഷ്യാക്കാരിൽ അതായത് സാധാരണ മലയാളികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വംശകർക്കോ ഈ ക്യാൻസർ വളരെ റേർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാൻസറിനെ പറ്റി വൃഷ്ണത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറിനെ പറ്റി പൊതുവെ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല വൃഷ്ണത്തിൽ വരുന്ന ഈ ക്യാൻസറിന് എപ്പോഴും ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ കുടുംബത്തിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സഹോദരനോ വല്ലതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിലേ സാധാരണഗതിയിൽ വൃഷ്ണത്തിൽ ഈ ക്യാൻസർ ബാധ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ റേർ ആണ് സാധാരണ ബീജോത്പാദനം നടക്കുന്ന കോശങ്ങളിലാണ് ഈ ഇത്തരം ക്യാൻസറുടെ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് സെമിനോമ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ക്യാൻസറുകൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് സാധാരണ ഈ വൃഷ്ണത്തിൽ ഈ ഒരു ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ ഇത് ചില ട്യൂമർ മാർക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കും അതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി ജി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇനി ഈ പുരുഷന്മാരിൽ വൃഷ്ണത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വിശദീകരിക്കാം സാധാരണ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ഒരു ക്യാൻസറാണത് സാധാരണ വൃഷ്ണത്തിൻ്റെ സൈസിന് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ വൃഷ്ണത്തിൽ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയ കല്ലിപ്പുണ്ടാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വൃഷ്ണത്തിന് അമിതമായിട്ടൊരു കട്ടി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് സംശയിക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ ചിലരിൽ വേദന കാണും ചിലർക്ക് വേദന ഉണ്ടാകത്തില്ല ചിലർക്ക് അടിവയറിലും നടുവിൻ്റെ സൈഡിലും ഒരു ചെറിയ വേദന ഇതോടൊപ്പം അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നടു കഴപ്പ് ഇതോടൊപ്പം അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം ചിലർക്ക് വൃഷ്ണ സഞ്ചിക്കാത്ത ഒരു ഫുൾനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുക താഴേക്ക് ഒരു വലിച്ചിൽ ഫീൽ ചെയ്യുക ഇതും ഒരു പക്ഷേ വൃഷ്ണത്തിൽ ക്യാൻസർ വരുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ചിലർക്ക് ഇതോടൊപ്പം ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പുരുഷൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു സോർനെസ് അതായത് ഒരു കഴപ്പ് കൈവച്ച് തട്ടുമ്പോൾ വരുന്ന വേദന ഒരു കല്ലിപ്പ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുവന്നു വരാം ചിലർക്ക് വിട്ടുമാറാതെ തലവേദനയും ഇതോടൊപ്പം കണ്ടുവന്നു വരാം ചെറിയ കുട്ടികൾ അതായത് ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളിലൊക്കെ വൃഷ്ണത്തിൽ ഇത്തരം ക്യാൻസർ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അതായത് ഒരു എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് തന്നെ താടിയും മീശയും കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ പുരുഷ ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടുവന്നു വരാം അതൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വൃഷ്ണത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇനി ഒരാൾക്ക് വൃഷ്ണത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വൃഷ്ണ സഞ്ചയം ചെയ്യുന്ന ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ വഴിക്ക് വൃഷ്ണത്തിനകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തടിപ്പോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്ന രക്തപരിശോധനകൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എച്ച് സി ജി ടെസ്റ്റ് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഫീറ്റോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന എ എഫ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്യൂമർ മാർക്കർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എച്ച് ലാക്ടോസ് ഡിഹൈഡ്രോജിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് അതായത് വൃഷ്ണത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മുഴയും രക്തത്തിൽ ഈ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യതയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും സപ്പോസ് ഇത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ആദ്യമേ തന്നെ ക്യാൻസർ ഉള്ള ഭാഗം നീക്കം ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഏത് വൃഷ്ണത്തിനാണ് ക്യാൻസർ ബാധിക്കുന്നത് അത് നീക്കം ചെയ്താൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ഇല്ലാതാകും എന്നിട്ട് ഈ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ ഏത് തരമാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ റേഡിയോ തെറാപ്പി കീമോ തെറാപ്പി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാൻസർ വൃഷ്ണത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ സാധ്യത പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ക്യാൻസർ പടരാനുള്ള സാധ്യത മറ്റു ക്യാൻസറുകൾ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൃഷ്ണത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ താരതമ്യേന സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസറുകളാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് സാധാരണ ഈ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞവരിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പുരുഷന്മാരിൽ വൃഷ്ണത്തിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ അതായത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ക
നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വൃഷ്ണ സഞ്ചിയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വൃഷ്ണങ്ങൾ പരിശോധിപ്പിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യത്തിന് ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നല്ലൊരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ചെറുതെങ്കിലും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊ